ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு கேஷிகா கிச்சன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி வந்து ஒரு ரெசிபி வீடியோ தான் வந்து நம்ம சேனலில் பார்க்க போகிறோம் என்ன ரெசிபி அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஹைதராபாதி ஸ்பெஷல் பிரியாணி தான் இது ஆக்சுவலி என்ன மாதிரி டைப் அப்படின்னா அந்த டச்சு ஸ்டைலில் இருக்கும் டச்சு ஸ்டைலில் ஒரு ஹைதராபாதி ஸ்பெஷல் பிரியாணி இது எப்படி செய்கிறதுன்னு சொல்லிட்டு வீடியோக்குள்ளே போயிட்டு பார்க்கலாம் வாங்க ஃபஸ்ட்டு இதுக்கு வந்து வெங்காயத்தை வந்து நீளமாக கட் பண்ணிக்கோங்க நீளமாக கட் பண்ணி தனித்தனியாக பிரிச்சுக்கோங்க வெங்காயத்தை பிரிச்சுட்டு நல்ல ஆயிலில் வந்து நல்லா சூடான எண்ணெயில் வந்து ஒரு கோல்டன் ப்ரவுன் கலராக வந்து பொறிச்சு வச்சுக்கணும் ஸோ இதுதான் வந்து உங்களுக்கு டேஸ்ட்டு இதுக்கப்புறம் நம்ம ஆனியன் வந்து இந்த பிரியாணியில் சேர்க்க போகிறது இல்லை ஃபுல்லாகவுமே வந்து இந்த கோல்டன் ப்ரவுன் ஆனியன் தான் வந்து நம்ம சேர்க்க போகிறோம் ஸோ அதனால் எவ்வளோ தேவையோ வந்து அவ்வளோ அளவுக்கு வந்து ஆனியனை நீங்கள் கட் பண்ணி எண்ணெயில் நல்லா டீப் ஃப்ரை பண்ணி கோல்டன் ப்ரௌனாக எடுத்து வச்சுக்கோங்க அதுக்கு அடுத்த நம்ம சிக்கனை வந்து மேரினேட் பண்ணணும் என்ன பண்ணுங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு மஞ்சள் தூள் உப்பு எல்லாம் போட்டு நல்லா க்ளீனாக வந்து சிக்கனை வாஷ் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க நான் இன்னைக்கு வந்து அரை கிலோ சிக்கனு அண்ட் அரை கிலோ பாஸ்மதி ரைஸ் எடுத்திருக்கேன் ஸோ நான் சிக்கன் நல்லா கழுவிட்டு அதில் என்னென்ன இன்க்ரீடியன்ஸ் சேர்க்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டூல வந்து த்ரீ டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போட்டுக்கோங்க இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போட்டுட்டு நல்லா வந்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் வந்து நீங்கள் கொஞ்சம் நிறையவே சேர்த்துக்கோங்க அப்போ தான் வந்து நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் பிரியாணிக்கு வந்து இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் வந்து நம்ம நிறைய சேர்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அதுக்கப்புறமேட்டு வெறும் மிளகாத்தூள் வந்து காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி உங்களுக்கு எவ்வளோ காரம் வேணுமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம வெறும் மிளகாத்தூள் போட்டுக்கோங்க ஸோ எல்லாமே வந்து சிக்கனில் இருக்க மேரினேட் பண்ண காரம் தான் இருக்க போது நம்ம தனியாக அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து காரம் வந்து ஆட் பண்ண போகிறதில்ல ஸோ அதனால் வந்து எவ்வளோ காரம் வேணுமோ அவ்வளோ காரம் அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி தனியாக பவுடர் போட்டுக்கோங்க அண்ட் அதுக்கு அடுத்தது நம்ம வந்து பிரியாணி மசாலா வந்து ஒன்று ரெடி பண்ணி அதை வந்து இதில் ஆட் பண்ணியிருப்போம் நான் அந்த பிரியாணி மசாலா எப்படி வந்து ரெடி பண்ணுறதுன்னு சொல்லிட்டு நான் நெக்ஸ்ட் வீடியோலேயே வந்து நான் போடுறேன் அந்த பிரியாணி மசாலாவே வந்து நீங்கள் பாருங்கள் இது எவ்வளோ தேவையோ அந்த அளவுக்கு வந்து பிரியாணி மசாலா போட்டுக்கோங்க அவங்களுக்கு அந்த மசாலாவோட வாசனை பிடிக்கும் அப்படின்னா நிறைய சேர்த்துக்கோங்க இல்லை வேண்டான்னா கம்மியாக சேர்த்துக்கோங்க ஸோ இது வந்து ஒரு மைன்யூட் டேஸ்ட் மாதிரி தான் இருக்கும் இந்த பிரியாணி இதை வந்து என்னென்னா டச்சு ஸ்டைலில் ஒரு மகாராஜா காலத்து பிரியாணி அப்படின்னு சொல்லி சொல்வாங்க அதுக்கப்புறம் சிக்கனுக்கு வந்து தேவையான அளவுக்கு உப்பு ஆட் பண்ணிக்கோங்க இந்த ரெசிபி வந்து நான் ஏன் செய்கிறேன் அப்படின்னா எனக்கு வந்து ஒரு சேலஞ்ச் வந்தது அசால்ட்டாக சமைக்கலாம் வாங்க ஹஸ்மத் சிஸ்டர் வந்து எனக்கு சேலஞ்ச் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அதுக்காக தான் வந்து ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் ட்ரை பண்ணியிருக்கேன் இன்றைக்கி இந்த சி டச்சு ஸ்டைல் ஹைதராபாதி ட்ரம் பிரியாணி ஸோ வந்து இது எப்படி வருது எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்களும் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இதை வந்து நான் அஸ்மத்க்காக செய்கிறேன் அஸ்மத் உன்னோடய சேலஞ்ச் வந்து நான் அக்செப்ட் பண்ணிக்கிட்டேன் ஸோ இப்போ வந்து நல்லா வந்து இது எல்லாத்தையும் வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு நம்ம போட்ட மசாலாஸ் எல்லாத்தையும் வந்து சிக்கனுக்குள்ளே நல்லா ஒன்று எல்லாமே கலந்துக்கிற அளவுக்கு மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு என் அதுக்கு அடுத்தது பச்சை மிளகா இதுவுமே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் உங்களுக்கு காரம் பிடிக்கணும் எவ்வளோ எடுக்கிறீங்க அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் காரம் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இதெல்லாமே வந்து உங்கள் வீட்டில் அவங்களுக்கு எப்படி தேவையோ அது மாதிரி போட்டுக்கோங்க அதுக்கு அடுத்தது இதை புதினா தேவையான அளவுக்கு புதினா கொத்தமல்லி வந்து நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாக க்ளீன் பண்ணி எடுத்து போட்டுக்கோங்க அண்ட் அடுத்தது ஒரு ஆஃப் லெம் நல்லா வந்து அதில் பிழிஞ்சு விட்டுக்கோங்க பாதி லெமன் எடுத்து நல்லா ஃபுல்லாக நல்லா பிழிஞ்சிட்டு அதுக்கு அடுத்தது நம்ம கோல்டன் ப்ரௌனாக வெங்காயம் வந்து வதக்கியிருப்போம் பார்த்திங்களா அந்த எண்ணெய் இருக்கும் ஸோ அந்த எண்ணெயை வந்து நம்ம இதுக்கு மெயினாக யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ அதனால் வந்து நீங்கள் கொஞ்சமாக எண்ணெய் ஊற்றி நீங்கள் வெங்காயத்தை வந்து நல்லா கோல்டன் ப்ரௌனாக எடுத்துட்டு அந்த எண்ணெயே வந்து இந்த சிக்கனில் வந்து நல்லா ஊற்றிட்டு ஃபுல்லாக நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கு அடுத்த இதில் வந்து தயிர் ஆட் பண்ண போகிறோம் நம்ம தயிர் ஆட் பண்ணோம்னா சிக்கன் வந்து நல்லா சாஃப்ட் ஆகிடும் அதுக்கப்புறம் வந்து நல்லா இதில் எல்லாத்துலேயுமே வந்து சிக்கன் எல்லாத்துலேயும் வந்து நல்லா மசாலா ஏறிட்டோம் இது வந்து நீங்கள் ஒரு ஆஃப் அன் ஹவர் ஊற வச்சாலே போதும் அதுலேயே வந்து நீங்கள் மசாலா நல்லா இறங்கிடும் பிரியாணியில் வந்து சிக்கன் வந்து நல்லா டேஸ்ட்டாக தெரியும் சப்போஸ் நீங்கள் வந்து இதை வந்து ஒரு த்ரீ ஹவர்ஸ் ஃபோர் ஹவர்ஸ் அந்த மாதிரி கூட நீங்கள் ஊற வச்சு செய்யலாம் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ வந்து இது நல்லா ஊறுதோ அந்த அளவுக்கு வந்து உங்களுக்கு சிக்கனில் வந்து நல்லா மசாலா ஊறி அண்ட் பிரியாணியில் வந்து நல்லா
தேவையான அளவுக்கு வந்து முதல்லே வந்து நல்லா எண்ணெயில் வந்து நீங்கள் கோல்டன் ப்ரௌனாக வந்து வதக்கி வச்சுக்கோங்க ஸோ இந்த வெங்காயம் வந்து கோல்டன் ப்ரௌனாக வதக்கும் போது வெங்காயத்தில் வந்து ஒரு மாதிரி திக்கிற மாதிரி ஒரு ஃப்ளேவர் வரும் அதுவும் நல்லாயிருக்கும் சாப்பிடும்போது அதுக்கு அடுத்தது வந்து ஒரு கால் இது அளவுக்கு வந்து பன்னீர் ரோஸ் வாட்டர் அதுவுமே வந்து இந்த சிக்கனில் ஊற்றிக்கோங்க அண்ட் நம்ம ரைஸ் செய்யும் போதும் வந்து நம்ம அந்த ரோஸ் வாட்டர் கொஞ்சம் ஊற்றுவோம் ஸோ எவ்வளோக்கு எவ்வளோ வந்து நம்மளுக்கு வேலையே வந்து இந்த மேரினேட் பண்ணுறது மட்டும்தான் இருக்கும் மற்றபடி வந்து செய்கிறது வந்து ரொம்பவே ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ இப்போ நான் எல்லாமே வந்து கம்ப்ளீட்டாக கலந்து ஒன்று போல் எல்லாமே ஃபுல்லாகவே முடிச்சுட்டேன் இது எல்லாம் கலந்தாச்சு இது ஒரு தட்டு போட்டு முடிக்கலாம் அண்ட் ஃபைனல் டச் இதில் வந்து ஒரு ஒரு கால் டீஸ்பூன்லேருந்து ஒரு அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு வந்து நெய்யும் ஆட் பண்ணிக்கிட்டு நீங்கள் அப்படியே தட்டு போட்டு மூடி ஒரு ஆஃப் அன் ஹவர் டு ஃபோர் ஹவர்ஸ் வரைக்கும் நீங்கள் ஊற வச்சு வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து சிக்கன் வந்து நல்லா டேஸ்டியாக வந்து சாஃப்டாக இருக்கும் அண்ட் சைடில் சிக்கன் ஊற ஊறிட்டு ஒரு டூ ஹவர்ஸ் ஆனதுக்கு அப்புறமேட்டு சைடில் என்ன பண்ணுங்கள் அடி கனமான பாத்திரத்தில் இல்லை நார்மல் பாத்திரத்தில் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் தண்ணி ஊற்றிட்டு அதில் வந்து கடற்பாசி அப்புறம் நட்சத்திர சொம்பு பட்டை லவங்கம் பிரியாணி இலை ஜாகி சீரா அப்புறம் ஏலக்காய் இதெல்லாம் போட்டுக்குங்க அதுக்கப்புறம் பச்சை மிளகாய் இதுலேயும் பச்சை மிளகாய் போட போகிறோம் அப்புறம் புதினா இது எல்லாத்தையும் வந்து இந்த தண்ணிக்குள்ளே ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா வந்து தண்ணியை வந்து பாயில் பண்ண வச்சுக்கோங்க அந்த தண்ணி வந்து ஒலை கொதிக்கும் சொல்லுவாங்க பார்த்திங்களா அந்த மாதிரி கொதிக்கிற அளவுக்கு கொதிக்கிட்டோம் அதுக்குள்ளே சைடில் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் சிக்கன் மேரினேட் ஆகிட்டு இருக்கும் போதே வந்து அரிசியும் வந்து ஊற வச்சு எடுத்து வச்சுக்கோங்க அரி இந்த தண்ணி வந்து நல்லா கொதிக்கும் போது ஒரு லைட் க்ரீன் கலரில் வந்து கலர் சேஞ்ச் ஆகும் நம்ம போடுற இன்க்ரீடியன்ட் மசாலா ஐட்டம்ஸ் ஆகட்டும் பச்சை மிளகாய் புதினா இதெல்லாம் வந்து நல்லா கொதிச்சு தண்ணி வந்து நல்லா ஸ்மெல் வரும் அதுக்கு அடுத்தது நீங்கள் வந்து உப்பு போட்டுக்கோங்க உப்பு வந்து கொஞ்சம் துக்கலாகவே ஐ மீன் க கொஞ்சம் கரிக்கிற அளவுக்கு உப்பு போட்டுக்கோங்க ஏன்னா தண்ணியில் வந்து கொஞ்சம் கரிக்கிற மாதிரி உப்பு இருந்தால் தான் நம்ம ரைஸில் வந்து கரெக்டாகும் ஆல்ரெடி சிக்கனுக்கு வந்து நம்ம தேவையான அளவுக்கு உப்பு போட்டிருப்போம் ஸோ இப்போ அரிசிக்கு வந்து போட போகிறோம் அதனால் வந்து தண்ணியில் வந்து உப்பு கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா கரிக்கிற அளவுக்கு போட்டு அப்பதான் வந்து சாதம் வெந்து வரும்போது கரெக்டா இருக்கும் இந்த சாதம் வந்து உங்களுக்கு சிக்ஸ்டி டு செவன்டி பர்சன்டேஜ் வரைக்கும் தான் வேகணும் ரொம்ப வெந்துடக்கூடாது இந்த சாதம் வெந்துட்டு இருக்கும் போதே சைட்ல என்ன பண்ணுங்க ஒரு அகலமான பாத்திரம் வச்சுட்டு அதில் வந்து தேவையான அளவுக்கு நெய் ஊற்றிக்கோங்க நெய் ஊற்றினதுக்கு அப்புறமேட்டு நம்ம மேரினேட் பண்ணி வச்சுருக்க சிக்கனை வந்து இதில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க சிக்கன் ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா ஒரு ரெண்டு வாட்டி அந்த சிக்கனை திருப்பி விட்டுருங்க திருப்பி விட்டுட்டு ஒரு தட்டு போட்டு மூடிடுங்க ஸோ இந்த சிக்கன் நல்லா எண்ணெயில் கொஞ்சம் நேரம் நல்லா வதங்கிட்டு அந்த சிக்கன்லேருந்து தண்ணி விடும் பார்த்திங்களா நல்லா அந்த தண்ணி விடுற அளவுக்கு நம்ம வந்து வேக விடணும் ஒரு பத்து நிமிஷம் டு பதினஞ்சு நிமிஷம் வந்து இந்த சிக்கனை நம்ம நல்லா வதக்கி தண்ணி விடுற அளவுக்கு வேகணும் ஸோ இது வதங்கினதுக்கு அப்புறம் இந்த சிக்கன்ல இருக்க அந்த வெளியே வந்திருக்க தண்ணி இருக்கு பாத்தீங்களா அந்த தண்ணியில வந்து ஒரு ஆஃப் கப்ல இருந்து ஒரு கப் அளவுக்கு வந்து அந்த தண்ணியை நம்ம வந்து எடுத்து வச்சுக்கணும் ஏன் அப்படின்னா இது வந்து நம்ம நம்ம சாதத்தை வந்து லேயர் லேயராக வந்து நம்ம கோட் பண்ண போகிறோம் ஸோ அதுக்கு மேலே வந்து நம்ம ஊற்றுறதுக்காக தான் இந்த சிக்கன் தண்ணியை வந்து நம்ம எடுத்து வச்சுக்கணும் ஸோ இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா சிக்கன் நல்லாவே வந்து நல்லா பாயில் ஆகிடுச்சு ஸோ இதில் மசாலாஸ் எல்லாமே இறங்கிடுச்சு இப்போது இதில் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா சைடில் வந்து சாதம் வந்து ஒரு சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் பாயில் ஆகும் பார்த்திங்களா அந்த ரைஸை வந்து இது மேலே ஃபஸ்ட் லேயர் மாதிரி போட்டுடணும் இந்த ரைஸை வந்து நல்லா ஃபஸ்ட் லேயர் மாதிரி போட்டுட்டு இது இதுக்கு மேலே என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னா நீங்கள் கோல்டன் ப்ரௌன் கலரில் வறுத்து வச்சுருக்கீங்க பார்த்திங்களா வெங்காயம் அந்த வெங்காயத்தை வந்து இது மேலே வந்து தூவி விடுங்க அதுக்கப்புறமேட்டு புதினா புதினாவையும் ஒரு லேவர் தூவி விடுங்க அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு கொஞ்சமாக வந்து பிரியாணி மசாலா அந்த ரைஸ் மேலே வந்து தூவி விட்டுட்டு அண்ட் செகண்ட் அடுத்தது என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா செகண்ட் லேயர் வந்து நீங்கள் அது மேலே அப்படியே அப்ளை பண்ணுங்கள் செகண்ட் லேயரும் அப் அந்த ரைஸை போட்டுட்டு ஃபஸ்ட் லேயர் வந்து ஒரு செவன்டி பர்சன்டேஜ் டூ சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் டூ செவன்டி பர்சன்டேஜ் தான் வந்து உங்களுக்கு சாதம் வெந்திருக்கும் அண்ட் உங்களுக்கு அடுத்தது கொஞ்சம் நேரத்துலேயே வந்து வெந்துடும் ஸோ அதனால் வந்து நீங்கள் கடகடனு செஞ்சுருங்க இந்த லேயர் மேலே வந்து அந்த ரைஸையும் வந்து போட்டுட்டு அகெயின் இதே மாதிரி அந்த கோல்டன் ப்ரௌன் ஆனியன் அதுக்கப்புறம் புதினா அப்புறம் நம்ம அந்த இது வச்சுருப்போம் பார்த்திங்களா இந்த சிக்கன்லேருந்து எடுத்து வச்சுருக்க தண்ணி இருக்குது பார்த்திங்களா அந்த மசாலா தண்ணி அதையும் வந்து நல்லா அது ஃபுல்லாக வந்து ஸ்ப்ரெட் பண்ணுற
எப்படி நார்மலாக போடுவீங்களோ அந்த மாதிரி வந்து தம் போட்டுக்கோங்க நான் என்ன பண்ணேன்னா தோசைக்கல் வந்து ஸ்ட்ரைட்டாகவே வந்து தோசைக்கல் வந்து வச்சுட்டு தோசைக்கல் நல்லா சூடானதுக்கப்புறம் இந்த அந்த பாத்திரத்தை வச்சு ஒரு ஃபிஃப்டி கரெக்டாக வந்து ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் வந்து தம் போட்டுக்கோங்க உங்களுக்கு டென் மினிட்ஸ் வந்து லோ ஃப்ளேமில் ரைஸ் வெந்துட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு டென் மினிட்ஸ் வந்து தம் போடுங்க அப்படி இல்லை நீங்கள் டேரெக்டாக கூட நீங்கள் தம் போடணும்னு நினச்சிங்கன்னா அதுக்கு நல்லா வந்து ஃபஸ்ட் இங்கே ரைஸ் இதுவாகிட்டு இருக்கும் போதே வந்து தோசைக்கல் நல்லா சூட் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா ஆல்ரெடி வந்து உங்களுக்கு ரைஸ் வந்து பாயில் தான் இருக்கு கீழே இருக்க சிக்கன் வந்து கொஞ்சம் வேகிறதுக்கும் அண்ட் மேலே வந்து அந்த ஃப்ளேவர் வந்து இறங்குறதுக்கு மட்டும்தான் வந்து ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் சொல்கிறேன் மேக்ஸிமம் நீங்கள் செக் பண்ணிகிட்டே இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டென் மினிட்ஸ்லேயே கூட இந்த பிரியாணி வந்து ரெடி ஆகிடும் ஏன்னா நம்ம வந்து ஆல்ரெடி வந்து எல்லாமே வந்து ரெடி பண்ணி ஆஃப் குக்கில் இருக்கிறது தான் தம் போட்டோம் அப்படின்னா ஃபுல் குக்கு ஆகிடும் ஒரு எம்மியான டச் ஸ்டைல் ஹைதராபாத் தம் பிரியாணி வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு ஸோ பார்த்தீங்க அப்படின்னா எவ்வளோ அழகு ரைஸ் வந்து நல்லா உதிரி உதிரியாக நல்லா வரும் இதை பார்க்கும்போதே வந்து நம்மளுக்கு அப்படியே ரெஸ்டாரண்ட் ஸ்டைலில் இருக்க மாதிரி இருக்கும் எல்லாருமே கீழே இருக்க மசாலாஸ் வந்து நீங்கள் நல்லா வந்து கலந்து விட்டுக்கோங்க கீழே இருக்கிறது மேலே மேலே இருக்கிறது கீழே நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுக்கோங்க எல்லாத்தையும் நல்லா கலந்துட்டிங்க அப்படின்னா டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும் ஸோ இந்த ரெசிபி வந்து வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்பவே ஈஸி என் ஃப்ரெண்ட் அஷ்மத்காக வந்து நான் இந்த சேலஞ்ச் அக்செப்ட் பண்ணிவிட்டு நான் செஞ்சுருக்கேன் அவங்களோட சேனல் லிங்க் வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் நீங்கள் அவங்க சேனல் வந்து விசிட் பண்ணி பாருங்க உங்களுக்கு அவங்க சேனல் பிடிச்சிருந்து அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் இந்த வீடியோ ப வீடியோ பற்றி உங்களுக்கு எதனா வந்து கமெண்ட் சொல்லணும் அப்படின்னா நம்ம கமெண்ட் பாக்ஸில் வந்து மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இது போல் நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோஸ் வந்து நம்ம சேனலில் வரப்போகுது ஸோ மறக்காமல் வந்து சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கான் சிம்பிளையும் கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் வந்து நம்ம சேனல் வீடியோஸ் எல்லாமே வந்து கண்டினியூஸாக வரும் ஸோ நீங்கள் வீடியோஸ் எதுவுமே வந்து மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கலாம் ஸோ இவ்வளோ நேரம் நம்ம சேனல் வீடியோஸ் எல்லாமே பொறுமையாக பார்த்த ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்குமே ரொம்ப பெரிய தேங்க்ஸ் நான் இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோட எல்லாரையும் வந்து மீட் பண்ணுறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பாய் Thank you so much for watching friends.